El dato en línea. El dato en línea. Desde el año 1993, cada 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromalgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, coincidiendo con el natalicio de Florence Nightingale, enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enfermedad. La fibromalgia es una enfermedad reumatológica cuya característica principal es un dolor generalizado del sistema musculoesquelético y que además genera un cansancio persistente. A pesar de que se conocen sus síntomas y que existen sospechas de que su origen es neurológico, entre sus síntomas, dolor de ligamentos, huesos, músculos, articulaciones y genera dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y cansancio, entre otros. Fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y en la actualidad afecta de un 2% a un 7% de la población mundial, aunque siguen existiendo diferencias y dudas en cómo tratarla o diagnosticarla. Es una enfermedad que tiende a ser más común entre mujeres de 20 y 50 años de edad. Sin embargo, también pueden sufrirla hombres y niños. En cuanto al síndrome de la fatiga crónica, se trata de una enfermedad que genera fatiga persistente y dificultades cognitivas sin una base aparente, pero que interfiere en la vida cotidiana de quien la padece. La iniciativa surgió de la mano de distintas organizaciones y asociaciones. La iniciativa surgió de la mano de distintas organizaciones y asociaciones que desde el año 2004 han buscado unir esfuerzos para divulgar y concienciar a los distintos organismos gubernamentales sobre esta enfermedad. <risa> 